。没想到这次生死冒险前，馆主会来。我都等不及要见馆主了，别花痴了。你说什么？哎，世家师兄，馆主到底是什么样的？馆主红，怎么说呢？神灵，神灵。嗯，神灵，我想不到其他形容词。我见过其他超越战士，可与馆主比，就像星星对比太阳一样。嗯、你们俩还是多花心思在即将到来的南澳大陆之行上吧。那里可是和杨卓州大荒漠、南亚美利加阿玛宗并列的世界三大险地之一。哎呀，我知道。南澳大陆自大涅槃后就成了怪兽的天堂，再厉害的武者在那儿待一个月，不死也得蜕层皮。哎，罗峰，虽然你已经迈入战神级，但在那儿也不要掉以轻心。朱熹长老，你认识？不过，长老是超越战神在战神宫元老院的头衔。公开场合为表尊重，其他武者才以长老称呼。这次算精英训练营的内部见面会，在与馆主一同出面的场合，你称他为朱巡察使更合适。另一位是弗拉基米尔巡察使。这一波学员很不错。喂，馆主的眼神太强大了，我都喘不过气来了。馆主，这一波学员有些个好苗子。嗯嗯。馆主，在看我。你就是罗峰。是，馆主。好强的精神念力！馆主能感应到我的精神念力？他是精神念师啊！怪不得实力增长那么快。你们是全世界年轻人中最精英的天才。你们的目标不是成为战神，而是成为超越战神的存在。我期盼你们当中有人能达到这一步。太强了！馆主刚才散发的气场，简直就像天地的主宰。罗峰，走吧，馆主想单独见你。就我吗？你还愣着干什么？难道要让馆主等你？
罗峰的精神念力是我所见精神念师中数一数二的，他的脑域阔度肯定很高，难怪短期内就领悟九重雷刀，修炼到第四重。做，罗峰，你的精神念力应该达到高等战神级界限了，在战神中，比你强的不多了。多谢馆主夸奖，罗峰。苏一等中水面完全凝固静止，一旦停下，却似乎蕴含着惊涛骇浪。我对你的实力很放心，但你也要警惕你的仇人用阴险的手段对付你。关主，您都知道了。超新星选拔决赛时，有人对挑战师的设备做了手脚，策划者很谨慎，线索追溯到黑客就断了。看来你得罪的人大有来头。关主，不瞒您，我在江南基地市荒野区，和李耀夫妇的儿子李威发生了矛盾。李威妄图杀我，我击败了他的保镖，将他们留在了荒野区自生自灭。原来是号称秃鹫毒蝎的李耀夫妇，我听过那一千亿悬赏，这就是你隐藏自己精神念师身份的原因。嗯，不过，看他们的动向。你的身份，他们应该早就知道了。关主，我不怕他们，只是我的家人。放心，你是我极限武馆重点培养的人，我保证你的家人不会有事。谢谢关主。不过以李耀的个性，你与他们结仇在先。超新星大赛又压过波莱纳斯家族在后，这次南澳大陆之行。李耀肯定会加倍对付你，你们都是武者，我不便插手。李耀来南澳大陆，鹿死谁手还不一定。罗峰，我提醒你一句，李耀曾成功通过九号古文明遗迹的试验，获得一套黑神套装。古文明遗迹，试炼，关主，那里究竟是什么地方？这处遗迹是未知文明用来选拔淘汰的试炼场，危险系数极高，只有战神才有资格进入，且致死率达百分之七十以上。这么高、啊？李耀能通过试炼，说明他实力极强，而黑神套装又能随心意形成防护战衣，甚至百分百覆盖全身。你的飞刀根本射不穿。这里就是被称为三大兄弟之一的南澳大陆。大涅槃时期之前，人口最多的地方是在大陆东海岸，东南部区域。但也正是因为领海的缘故，成为了大涅槃时期最早沦陷的地区之一。我翻阅了相关资料，如今的南澳大陆堪称世界上怪兽数量最惊人、最密集的区域。想必，这是成为兄弟的主要原因吧？是的，但还有一个很重要的原因。在南澳大陆深处，有着王级怪兽。王级怪兽，现在我们如果遇到，几乎就是必死，所以切记，千万别去招惹。来了，是怪兽吗？前方出现大批飞行怪兽，这是南澳大陆的欢迎仪式，走完了。允许开启激光炮
这就是传说中的激光炮。激光炮堪称死光，是人类对抗怪兽的一大终极武器，威力十分强悍。哪怕是战神级强者，也承受不了这样一击。小心点儿，轻拿轻放。这是我想尽办法弄来的，虽然不是最高级，但用它对付罗峰，绰绰有余。很好。喂，什么？哟，怎么了？韩夏国那边，我安排的人停止行动了。停止？是谁下的命令？萨多纳议长，卑职二联盟议会的议长，为什么这个时候打电话过来？维尼娜，你听清楚，我绝不容许你们动罗峰的亲人，否则，博莱纳斯家族就等着接受整个联盟的制裁吧。居然惊动了 H 二联盟议会，议长亲自打电话来，禁止我们对付罗峰的亲人，否则。我波莱纳斯家族将会遭到整个联盟的制裁，不可能！制裁波莱纳斯这样的核心家族，肯定要经过 H 二联盟议会的集体表决。他一句话还没有那么大的权利。议长能这么说，就表示他绝对有信心通过联盟议会实施这个决定。这世上能因为一句话就令整个 H 二联盟震荡的，恐怕只有红和雷神了。而愿意为罗峰出头的，就只有红。混蛋，走狗屎运的家伙！现在怎么办？罗峰的父母，我们不能动了。不过，红既然知道了我和罗峰的恩怨，却没有阻止我对付罗峰。既然如此。要我在南澳大楼等你。